സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വി ഫോൺ വി ഫോൺ ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി അല്ലെ ഇ വി എന്നുള്ളത് നോക്കി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ദ വേവ് നമ്പർ ഓർ വാല്യൂ ഇൻ ടു ദ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ ആസ് ആ ഫ്ലോൺസ് വി എന്നുള്ളൊരു ടേമിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് വെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാൻ ഫോർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വൈബ്രേഷണൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സോ ഹിയർ എ ടാബ്ലർ കോളം ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വി വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ വൈബ്രേഷണൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ വി വർ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഇൻ ജൂൾസ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ ദെൻ എഫ്ലോൺസ് വി ദറ്റ് ഇസ് വി പ്ലസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ഓസലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു അതായത് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ കാണുന്നു ഫോർ വി സീറോ ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഇ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ ഹിയർ എഫ്ലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ഓസലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഒമേഗ ഓസലേഷൻ ദെൻ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് വൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ changes into e1 which is equal to 1 plus half h new oscillation that is equal to 3 by uh, 2 h new oscillation and f lons 1 is equal to 1 plus half omega oscillation and the equation will be half 3 by 2 omega oscillation so the same procedure is carrying out and for the v2 we are getting the answer as 5 by 2 h new oscillation and f lons 2 is equal to 5 by 2 omega oscillation വേറെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് രണ്ടിലും വേവ് നമ്പറിലാണെങ്കിലും ജൂൾസിലാണെങ്കിലും എന്താണ് സെയിം ആണ് വേറെ ബാക്കി എന്ത് ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഒമേഗ ഓസലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എനർജി ലെവൽസിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ എ പെരാബോളിക് ഫോം ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഫോർ ഇ വൺ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇ ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇ ത്രീ ഇസ് സെവൻ ബൈ ടു എച്ച് ന്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് ഞാൻ ഏത് ടേമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂൾസിൻ്റെ ടേമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കാണിക്കാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് ക്രോസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ബൈ ടു ബൈ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാം എന്താണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ദറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എനിവേ ദറ്റ് ഇസ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇ സീറോ അതായത് ഇ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ വന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു സീറോ എന്നാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷന് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈബ്രേഷൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു എനർജിക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ പോർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെലക്ഷൻ റൂൾ അതർവൈസ് കാൾ ദ ക്രോസ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ ദ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വി നോ ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻസ് അലൗഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ വൈബ്രേഷണൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ വി ചേഞ്ചസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നേരത്തെ എന്തായാലും ഡെ
in between the vibration level which is represented or you can represent it in the joules in any way we are in the delta e zero to one zero in the one allowed to learn absorption on a gill in the other way and I'm a career higher level minus lower level on a higher level one little energy three and three by two it's new oscillation minus one half it's a new oscillation that is the energy level in the of a zero to level so we are getting then value as a h new oscillation and the next transition is or the next um, spacing is delta e1 to 2 that means the changes is taking place from or the absorption is um, taking place from 1 to 2 and here it is the answer pi by 2 h new oscillation which represent the value for the vibration quantum number 2 minus 3 by 2 h new oscillation and the answer will be the h new oscillation and the next one is a delta e2 to 3 that is three, uh, 7 by 2 h new oscillation minus 5 by 2 h new oscillation and the answer is a h new oscillation uh, therefore we can conclude that the vibrational energy levels of a harmonic oscillator are equally spaced just like that in the case of the rotational spectroscopy where we consider the rigid rotor uh, there it is the same spacing and here also the spacing is spa same but the value is h new oscillation the vibrational energy levels of a harmonic oscillator are equally spaced at the value as h new oscillation then we are finding the um, this spacing in centimeter inverse that is a case 2 or it is just given as a case 2 the we are finding the value in wave number or the centimeter inverse we know that h new omega oscillation omega v is equal to e v divided by h c so, the equation at the number of substitute is on delta eflons e to 1 that is equal to 3 by 2 omega oscillation minus half omega oscillation that is omega oscillation and the next one is the delta omega 1 to 2 that is pi by 2 omega oscillation minus 3 by 2 omega oscillation and the answer is also omega oscillation the next is delta omega 2 to 3 the equation 7 by 2 omega oscillation minus 5 by 2 omega oscillation here the here also the answer is omega oscillation Therefore, we can conclude that the vibration energy levels of a harmonic oscillator are equally spaced in centimeter inverse also and that, that the value is omega oscillation. So, uh, the and a vibrational energy levels of harmonic oscillator in joules, it is h new oscillation here in the centimeter inverse in, that is also a same value that is omega oscillation. Next is an important term that you have to you want you be you getting thorough with that topic what is zero point energy v is equal to zero in the parina samitum our level vibrational case learning our level in the existing in the energy existing in the that is the lowest vibrational level v is equal to zero in or molecule in the energy and that energy is a, a, has a va value half h in your oscillation and that energy is called a zero point energy the lowest vibrational level v is equal to zero the molecule possesses some vibrational energy that is half h new oscillation for a harmonic oscillator this lowest energy is called zero point energy when we plot the chain in the same way the last little other basal energy in the parana the end on a half h new oscillation in the number of the energy that energy is called the zero point energy that is even it is zero kelvin the molecule does not have a translational rotational motion but it persists a vibrational motion that is a very important point in the spectroscopy even at the zero kelvin or other absolute temperature the molecule has a vibrational motion just because of that vibrational motion the molecule exists in energy that is half its new oscillation and basically that energy is considered as a particular name that is the zero point energy clear okay next to jana or another concept load to power and i'm gonna look at the one quantum of energy one quantum of radiant energy of frequency h new is absorbed during the transition from one vibrational level to another and this is equal to the energy difference between the levels i'm gonna worry 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 I H new in the parin that our Tamil and the level equal Tamilula difference in order equal on delta EV. But then in the delta EV in the la, our energy absorbs in energy H new one. 
ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് നോർമലി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് എനർജി ഈസ് എ ഡെൽറ്റ ഇ അവിടെ കിട്ടുന്ന എനർജി എനർജി എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ വി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ ഇ ഇപ്പോൾ അതായത് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വി നോ ദാറ്റ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ സോ ഡെൽറ്റ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഓർ ഡെൽറ്റ വി വി നോ ദാറ്റ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെൽറ്റ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ന്യൂ ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ജൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാമല്ലേ ഡെൽറ്റ ഇ വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ ആണ് വി നോ ദ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി വി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഒമേഗ ഓസലേഷൻ ദെൻ ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ഓസലേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ആളിനെയും എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കതിനെ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഒമേ ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓസലേഷൻ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഏസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എത്തി അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് ഇനി ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് എഫ്ലോൺസ് വി ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ഐ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഒമേഗ ഓസലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ സെയിം വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ഇ വി ബൈ എച്ച് സി എന്നതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ഓസലേഷൻ കമ്പാരിങ് വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓസലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ വാല്യൂ ഇൻ ദ വേവ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓസലേഷൻസ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക വായിക്കണം സിൻസ് വൈബ്രേഷനൽ ലെവൽസ് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് നമുക്കറിയാം വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിന് ഈക്വലിയാണ് സ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ എനി ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നെയ്ബറിംഗ് വൈബ്രേഷനൽ ലെവൽസ് അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലോട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാവ് ദ സെയിം എനർജി ചേഞ്ച് ഒരു സെയിം എനർജി ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ദ എബ്സോർഷൻ ലൈൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നെയ്ബറിംഗ് ലെവൽസ് for a diatomic molecule will be overlapping in the spectrum and thereby exhibiting only one line also specify that only one line will be obtained in the vibrational spectrum of SHO that means simple harmonic mode oscillator and the wave number of the radiation absorbed being equal to the vibrational frequency of oscillator that is important title of this equation you can see new bar frequency ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലോട്ട് എന്നുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഓവർലാപ്പിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവർലാപ്പിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണിക്കും വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം സിൻസ് എ വൈബ്രേഷനൽ ലെവൽസ് ആർ ഇക്വലി സ്പേസ് എനി ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നെയ്ബറിംഗ്
എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് ഇങ്ങനെ നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ എന്തിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരാളിനെ സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒമേഗ ബാർ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ബാർ എനിക്ക് ഒമേഗ ഓസിലേഷനിലും കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലും കാണിക്കാം വീനോ ദാറ്റ് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ജൂ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ദ ഒമേഗ ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈബ്രേഷനൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേ കണ്ടീഷൻ അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക